ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കിസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അധികം വലിച്ചിട്ടാണ് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം അതല്ലേ നല്ലത് അപ്പോ ആവറേജ് ഒരു പേഴ്സൺ അതായത് എന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആവറേജ് ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഗ്ലോബിൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് ദിവസം അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ നിന്ന് പതിനാല് ദിവസം കിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതായത് കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കിസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നം സോൾവ് ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് മെയിൽസ് ആണ് അതായത് ആണുങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോപ്പമീൻ ലെവൽ കിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അധികം ഡോപ്പമീൻ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ടുള്ള ഒക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഫാക്ട് നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് വരെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെയിൻ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഫിസിക്കലി മെന്റലിയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇമോഷണലി ആയിട്ടുള്ള പെയിൻസ് കിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ ബെസ്റ്റ് പെയിൻകിലർ എവർ ആറാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രഷന്റെ റേറ്റ് ലോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ണർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും ഏഴാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിസ് ഇരുപത്തൊമ്പത് മസിൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിലീഫ് ആവും അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു റിലാക്സേഷൻ മോഡിലോട്ട് വരും കിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എട്ടാമത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്ന വളരെ കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെ ഒരു 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 ഇതുള്ള ഒരു കാര്യം വേറെ ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷനിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പോൾ വൈഫിനെ കിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കിന് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വീടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തുടങ്ങി എന്നും എന്താ പറയുക വൈഫിനെ കിസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വർക്കിന് പോകാം എന്തായാലും വണ്ടി ഇടിച്ച് ചാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മളൊരു നീഡ് ടു കിസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വരെ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക വ്യക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടില്ല പല പല ഉത്തരങ്ങൾ പല പല രൂപ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു നീഡ് ഉണ്ടല്ലോ കിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീഡ് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പത്താമത്തെ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൗതുകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഓൾ അറൗണ്ട് ഗ്ലോബൽ പോപ്പുലേഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം ആളുകൾ അതായത് ഏജിങ് ഉണ്ടിട്ട പതിനാറ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പ്രായത്തിലുള്ള എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജോളം ആളുകളുടെ ഫസ്റ്റ് കിസ് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരു കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് തുടങ്ങി നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിസിൻ്റെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തല്ലേ അറിയില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ചെയ്തത് ബട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കറിയാം എന്തായാലും കിസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഫാക്ട് ഇത്തിരി ഷോക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് വേൾഡിലെ പത്ത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷനും ഡസിൻ കിസ് എന്ത് മനുഷ്യന്മാരാണല്ലേ പത്ത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ അവസ്ഥ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫാക്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ തുടങ്ങി ഒരു ബില്യൺ വരെ ബാക്ടീരിയാസ് നമ്മൾ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
അടുത്തത് കിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതായത് പതിനെട്ടാമത്തെ നമ്മളുടെ ഫാക്ട് കിസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതായത് കിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ കണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സിജന്റെ കണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുന്നത് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ഫാക്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഒരു ഫാക്ട് ഒരു കിസ്സിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക ആണുങ്ങളായിരിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിലേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിലോട്ട് ഒരു മാരീഡ് റിലേഷനിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിഫോർ സെക്സ് കിസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക ആണുങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ ആഫ്റ്റർ സെക്സ് ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കൂടുതൽ എടുക്കുക സ്ത്രീകളായിരിക്കും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ഇത്തിരി കൗതുകം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ് അതായത് കിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കിസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജീസ് വരെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി ആ ഒരു സംഭവം കുറയുന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എന്താ കിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അലർജി വരെ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫാക്ട് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിസ് ചെയ്യുന്നത് പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറയില്ല നമ്മൾ മോർഫിന്റെ ഒരു പത്തരട്ടി പെയിൻ കിസ് കൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് വൺ മിനിറ്റ് കിസ് നമ്മൾ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്താറ് കലോറീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് കലോറീസ് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേൺ ആയിപ്പോകും ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെന്റൽ ഇല്ലനെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആങ്സൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൂടെ ചടച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിനെ നല്ലൊരു കിസ് കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റിലീഫ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകും അത്യാവശ്യം ടെൻഷൻ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ കിസ് കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റിലീഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കിസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് കിസ് ചെയ്യുന്നതും അത് അതേപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് തമ്മിൽ വളരെ വലിയൊരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കിസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയുള്ള ബോണ്ട് വളരെയധികം വലുതായിരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കിസ് ചെയ്യാത്ത കപ്പിൾസിന്റെ ഇടയുള്ള ബോണ്ട് അത്ര അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വയസ്സ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫാക്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു കിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗ ടു ഫ്രഞ്ച് കിസ് എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രഞ്ച് കിസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ പറയുക സയൻസ് ഓഫ് കിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കാണുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഇത്രയും നേരം എന്നെ സഹിച്ച ഒരു ബോണസ് ഫാക്ട് കൂടെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്താറാമത്തെ ഫാക്ട് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് അതായത് ഏത് പച്ച പതിരാത്രി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള പ്രത്യേകതരം ന്യൂറോൺസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നെ കറക്റ്റോ ആയിലോട്ട് തന്നെ പോകും ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ലിപ്പിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും അതേപോലെ തന്നെ തപ്പി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് ചുണ്ടവിടെ കണ്ടവിടെ മൂക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് കൈകൊണ്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കറക്റ്റ് അവിടെ തൊട്ട് തന്നെ എത്തും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രാത്രി ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബിയസ്ലി അപ്പോൾ വൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊരു ടാബൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്താണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണോ അല്ലാതെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്നും കാര്യക്കാറില്ല കുറച്ച് വാക്സിൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അറിവുകൾ ഇത്തിരി കൗതുകരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സുഖം അതേപോലെ